Hi guys. Uh, so last uh, video lo we discussed Angular modules. Um, so Ivala we are going to discuss about Angular components. Uh, we already know some basics. Angular components and in the uh, use of and uh, Angular components in the Angular CLA use case the create chase the we choose some. Okay. Uh, but today we are going to see about uh, angular templates i mean angular component like template part for example uh, let's take a, any component in angular you can see a uh, four files right okay logic component yes a class on the a class is fine at component and a decorator is in there that is called component okay a component name or when you type in then you can already tell right a selector selector and the name to name angular component me at anna inco template you should respond and uh, this is the template file, HTML file. Our component is aim can be a component. What it okay? Only the HTML file, the CSS file that decides the same. Okay, and this is HTML, right? So oh, we can see that here. So login page is the login and change the same. Okay, so what is meant by Angular template? Okay. So Angular component we want to use CSS to put I can use a part of the template, the HTML part of the template in the game. What is special about this? This is not simply HTML, but this is the HTML mother only. Okay, yeah, this is fine. This is looking like normal HTML. But Angular supports some more special uh, items. I mean, special extension. Uh, maybe this, we cannot say this is the plain HTML. Uh, you see, we can say some extended kind of HTML in the approach. Angular template and easy, not plain HTML. It's usually like HTML was only one easy order than a lot of it in our maybe the HTML like uh, special syntax in Japanese approach. It will support maybe or maybe you can think uh, this is HTML with some special uh, uh, features in Japanese approach. Angular specific features in support yesterday. Angular will. Finally, Angular will compile this back to HTML, normal HTML, okay? Sorry, our special features in the HTML level, here are the e-templates, Angular templates, and we will Angular AMM support this, and we will use it for the button, okay? Na? So, are we already on site, or not? They will have, okay, it will list it in the room. This is the Angular templates, lo special support here, features, extra features, okay? Apart from HTML. Your HTML, lo to save a account, take even it's eight. So, in the name of what it was okay. Now, so first thing, okay, man of the list for just another me templates. Templates lay on anyway. So, we know Angular components are there. So, interface Angular templates when the Angular Angular components is someone in the shell. Okay, Angular templates can name on the features. Angular templates, even special features may support this way. Text interpolation. Next, property and event binding. Next, mm, class and so, if we uh, primary features, so if we have an attribute binding, we will see that. Okay, okay template reference. We will see that. Template reference variables. So, style binding. And uh, attribute binding. I'm uh, not sure we can uh, cover all these things in a single video. Maybe we'll see. Otherwise, we will do it as say, two videos. Mm, template reference variables. Okay, input of e, okay, built in directory. Input and 
output that way. Okay. Okay, let's start with defining a component. So first of all, good but only component anyri nothing but a you just like an element. Okay, HTML element lagi belum mana ada. H1 ni iste, ada kalau kita display orang ni, ada ala mana own component mana define jasa. Angular use jasa, mana own component mana define jasa. Nada ni pun ada yang component decorator. So e component decorator use jasa, we are able to describe our own UI element. Uh, UI, our own UI element. Okay. So, uh, if we are able to define our own UI element, then we should also be able to define our own attributes and uh, uh, maybe uh, attributes, right? event attributes and normal attributes for the component. Okay. So, we will see how to do that. Okay. So first to e angle okay login and a component me or we I created x y z right okay so let me create one more component we already know how to create a component ng generate component component name component name maybe I'm just creating uh, colors. Colors and okay, component radius. Okay, fine. Now component and update I can be first create a new. Okay. If you e component e name uses or not, right? So let's say I'm going to use this in a app module, okay. App component. Or you can use it anywhere in this module, okay. A component you can use it. Login mode, login component as well. So, if you do a component display out of the component loan day, HTML is a display out of the UL. See, colors works. Okay, fine. Mano, you can do HTML right now, confuse me. Then you have a lot less than using this tag. A tag is defined under the, it's a different under. Okay. Sorry, if you do a tag, it is a one tag. If you do a tag, it is an attribute of the one tag. Okay. नेम अच्छी इकड़ा कलर्स है नहीं वो कार्ड ओके मेबी कलर अटल नो पास्ट एलन को ना रेड अटल नो पास्ट एलन का इस दिस पॉसिबल ओके या मानो ओन टैग ने रखो मानो ओन आर्टिकल बोलो मानो फ्रेडिस कोश बट ये ला ये वैल्यू नहीं इकड़ा एक्सेस है ये कलर्स है नहीं कंपोनेंट ले ये ला एक्सेस है हाउ टू डू दैट � so if you want to use it at a at a component defined at a at a at a component and it works no so if you want to use a new property on this component if you want to define then you have to declare it with at input decorate okay so this is how you will define your own properties on custom components okay your angular components okay. you know different just coach or a type of coach in view okay okay fine so you can also initialize this with empty string okay maybe type error okay Okay, let's see how to access this. And under it also, class entry and constructor on by default. Okay. Let it be, okay, let's 
स्पेषल थिंग कांपोने प्रापर्टी सर ऊर के ए प्रापर्टी अट इनपुट नार्मल प्रापर्टी अना सर वीट डिस्प्ले चये यू कैन यूज टेक्स्ट इंटरपोलेषन इन टेक्स्ट प्रोवैडेड बै ऐंगल इला डबल कर्ली प्रोसेस यू कैन पुट एनी प्रापर्टी इन दिश कंपोने हियर सो दट इट विल बी आटोमेटिकली डिस्प्ले बै ऐंगल सो ईवन इफ इट इज चेजिंग इफ फर् एग्जापल आफ्टर सम टाइम क्लीन चेजे that will be automatically detected by that change will be automatically detected by angular and it will be updated in the ui color ni chudandi you can see that right so the in that text interpolation antam ba so first picture discuss chesam mm this that so text interpolation aipundi okay so text interpolation ante endi if you have any properties in your components components uh, class okay a uh, a property aina sare a property ni you can use here ikkada baa chudandi color ane daniki data vachunadi ekka nunchi vachunadi ikkada red ani display ayindi ani color right ah see but from where you are receiving that you are receiving it from app component app component lo mana mana colors ane component ki pass chestunnam how it is possible because you mark this color as uh, with at input decorator okay at input and decorator and mark chesina vallu maatrame you are able to pass this uh, red from app component to colors component okay ikkada vastundi otherwise if you want to let's say you are trying to bind something to your name then it will not work okay got you me em ante then cutting put petla still it will show you orange because you have not uh, marked this as a input okay input property ikkada meer input uh, property ni mark chesthe matrame undara pani vastadi let's say okay ikkada chudandi nenu itla एबीसी रात युवराज युवराज इफ यू आर् गोइंग टू मार्क इट एज अट इनपुट ई मीन इफ यूर मार्किंग इट एज इनपुट प्रापर्टी विथ नौ इट विल हाव दिस वाल्यू एबीसी युवराज ओवर रेडी बैठ नीचे पास दर्ज नो युवर बिकाज दट वालू विल बी ओवर रिटर्न युवर पासी वालू फ्रम हिर् दट दिश वालू विल ओवर रेड दिस् ओन ओके बिकाज यू मार्क इट एज दट इनपुट सो संबडी कैन पास डेटा फ्रम अवट सैड ओके इतना मल्ल युवर पे Yeah, man. They cannot bind. They cannot pass data from outside. You know what I mean? Okay. So this is one aspect. That input and everything. You can pass uh, data from parent component to child component. This child component. Okay. You can get a parent to join. App component and everything. Parent, right? Ah, colors be parent. So parent lo inchi child ki data pass as no. Okay. there is no use of name attribute because it is not input property chudandi red ane danni parent lo inchi app component lo inchi colors component ki child ki pass chestunnam okay so for that we can use at input or mere din par data see you can say this as a i mean you can think like passing data strategy to i mean it is a way to pass data from parent to child or maybe you can think like अलाना यूसुदे यू कैन थिंक लाइक कस्टम अट्रिब्यूट फर् कलर्स कंपोने मन ओन अट्रिब्यूट आर् प्रापर्टी मन डिफाइन ओके टाग्यूजिंग अट इनपुट एलाना यूस 
మొత్తంలో యూస్ ఏంటంటే యూ కెన్ పాస్ డేటా ఫ్రమ్ దేర్ టు దిస్ కంపౌండ్ ఓకే సెకండ్ థింగ్ మనం డిస్కస్ చేసిన వచ్చి టెక్స్ట్ ఇంటర్పులేషన్ దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ టెంప్లేట్స్ సింటెక్స్ ఓకే ఇది అట్ ఇన్పుట్ అనేది డేటా పాస్ చేసేకి దిస్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ టెంప్లేట్స్ సింటెక్స్ జస్ట్ డేటా ఎట్లా షేర్ చేస్తారు కంపౌండ్ టెక్నాలజీ లాంగ్ వన్ గురించి హియర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ దిస్ డబుల్ కర్లీ గ్రేజింగ్ కాల్ ఇస్ టెక్స్ట్ ఇంటర్పులేషన్ టెక్స్ట్ ఇంటర్పులేషన్ సింటెక్స్ ఇన్ యాంగ్లర్ కంప్లీట్స్ ఇలా ఈజీగా యూ కెన్ బైండ్ సమ్ టెక్స్ట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డాట్ ఇన్ రెస్టింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఓకే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంటర్పులేట్ థింగ్స్ లైక్ దిస్ so you can directly interpolate your text with this syntax so next uh, okay text interpolation and property and event binding okay on a normal html javascript lo uh oka event ni listen cheyalante ela chestam get element by id add event ni listen chestam for example oka element undante document dot get element by id dot add event listener ila ac click ila uh, asam you don't need to do all this down actually main purpose ee template syntax ki endante angular vachi it will abstract this is, this is one of the advantage of angular because మనం డైరెక్ట్ గా జాబ్ ప్రసెస్ చాలా మిస్టేక్స్ చేసేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్ గా రాయము దీనివల్ల సో యాంగ్లర్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ అవే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ టెంప్లేట్స్ ఇన్ టెక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అంటే మీరు డామ్ యాక్సెస్ అనేది చేసేది మనం చాలా మిస్టేక్ చేస్తాం డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ని డైరెక్ట్ గా యూస్ సో టు అవాయిడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇట్స్ ఓన్ సింటెక్స్ దట్ విల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ అస్ టు అవాయిడ్ ద బ్యాడ్ ప్రాక్టీసెస్ వన్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ టెంప్లేట్స్ ఇన్ టెక్స్ అండ్ అనదర్ ఓన్ ఈస్ ఈవెంట్ బైండింగ్ అంటే ఈవెంట్స్ మీరు ఏదైనా బైండ్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ మీరు క్లిక్ ఈవెంట్ రాయాలంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు యాక్సెస్ డామ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై అని చెప్పి డామ్ యాక్సెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ సెంటెక్స్ బనానా సెంటెక్స్ అంటే అంటే ఓకేనా అదే ఇలా క్లిక్ అని మీరు ఏ ఈవెంట్ బైండ్ చేయాలనుకుంటారు క్లిక్ ఈవెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆ ఈవెంట్ చుట్టూ ఇలా పారంటీస్ చేస్తూ చాలు Okay. and you can uh, pass the function that you want to call and we'll click and then better than okay here the event of the event so so like this we can call okay and మీరు ఈవెంట్ పాస్ చేయాలంటే ఇట్లా పాస్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఇన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ డోంట్ నీట్ యూస్ అక్కడ అయితే ఈవెంట్ నార్మల్ డామ్ ఈవెంట్ వస్తుంది యూ డోంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ కెన్ డోంట్ నీట్ యూస్ ఓకే సో విండో డాటా లేదు అంతే ఇంకేమీ లేదు అంత సింపుల్గా ఉంది దీనివల్ల ఏం అడ్వాంటేజ్ అంటే మనం నార్మల్గా డామ్ తో రాసేటప్పుడు వీ విల్ డూ మిస్టేక్స్ లైక్ వీ విల్ ఫర్ గెట్ టు రిమూవ్ ఈవెంట్ లిసనర్స్ అదే వన్స్ మనకి యూజ్ అయిపోయినాక Uh, we will forget to remove event listeners uh, when you just slow down memory leaks create just but issues anta ikkada undu because the angular will automatically remove this event listener once it is done okay once you are uh, destroying this component like when you are destroying this component it will automatically remove this event listener from the memory okay so chu dam ibbi work avutundi ani cheppesi so okay it is working when i click on uh, this name it is displaying hashtag alert will display out okay what we can do with this okay here i am going to ask coach but i am going to do something here just see okay when a user clicks on this name i am going to change it to a name to uh welcome you So 
so and see what is happening now okay if i so uh ikkada chudandi mana even click ayinappudu and just changing this property okay ee name ani property change chestuna see what is happening ne click cheyinappudu okay chudandi na name mari ikkada ne property na mari marchanu but adi automatically ui lo reflect avutundi so this is the feature of text interpolation not just ikkada unde danni ikkada bind chesedi maatram gaadu template lo but this is also helping us to uh, i mean angular is also doing this uh, extra thing like automatically detecting the change nenu ee name ane property maarchinappudu it is automatically detecting that and uh, binding the value here okay updated value here okay this is the special feature of angular uh, automatic change detection under the okay na so this is one of the very important feature angular one log ani indi throughout the angular first angular version ga na ippudaina idu oka special feature ga ne chustam em ante it is making our job easy nen update chesinappudu malli incheedi nen ikkada chudandi okka line kuda nenu dom raayaledu document dot detailment by id eno class name eno edi petti elements tho direct ga interaction anedi led almost angular is abstracting all these things away okay even add cheyalanna sare it is giving simple syntax event binding idi text binding text binding peda uh, text interpolation antam this is called event binding event ni bind chestunnam right then only we are calling this as a event binding if you want to access a dom event adhe normal event emit ayyadapudu event avasaram kada adhi access cheyalante you have to pass dollar event from here from the template and you can access that here with any అర్థమైంది ఫస్ట్ వచ్చి టెక్స్ట్ ఇంటర్పులేషన్ యూ విల్ బి యూజింగ్ అ లాట్ అట్ ఈది అండ్ ఈ ఈవెంట్ బండి ఏ ఈవెంట్ అయినా సరే క్లిక్ అనే కాదు క్లిక్ మౌస్ మూవ్ మౌస్ డౌన్ ఏంది మౌస్ మూవ్ ఓకే మౌస్ మూవ్ మౌస్ మూవ్ అయినా సరే ఇట్లాంటివన్నీ మీరు లిసన్ చేయాలనుకుంటే మౌస్ మౌస్ ఓవర్ ఓకే డబుల్ రైటింగ్ యువర్ ఓన్ యాడ్ ఈవెంట్ లేదు రైట్ హుక్ ఇన్ టు దుక్ ఈవెంట్ and one more advantage is it will automatically clean up once the component is uh, going to be destroyed okay when so after the component is being destroyed like it will automatically remove this from the memory this is one more thing okay next text interpolation ayindi ide ayindi okay na ida input color nu ostundi adi display chestunna ikkada right okay na display maatram kaadu i want to bind this to some style property a property ki okay i would like to bind this to background ane property ki style property bind chesthe how to do that ida idi kuda undadu part one is simple ga bind chesthe special syntax angular lo yodni style ante style dot background mige property kavalo aa property plus square bracket chesthe so this is called the square bracket ac uh, style and rasi a property ac square bracket ac this is called the style binding okay meera color ni add chesi pass chesi na property ante okay if you want to ikkada chudandi event binding ante a event ki ikkada banana bracket chestamu inga property binding aina inga a binding aina sare mana ikkada chusinde dantlo inga a binding aina sare class binding style binding attribute binding okay we will anta we will use uh, square brackets okay square brackets is a uh, value in bind which except events events ki mottam banana bracket 
సో ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు మీకు రెడ్ కలర్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది అండి చూడండి రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది రైటా ఓకే ఫైన్ ఇది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టైల్ బైండింగ్ మీరు కలర్ మొట్ట మారాలనుకున్నా మార్చుకోవచ్చు మీరు ఏ ప్రాపర్టీ కావాల్సినా బైండ్ చేసుకోవచ్చు కలర్ మొట్టు రెడ్ మారింది చూడండి సిఎస్ఎస్ ఏ ప్రాపర్టీ అయినా యూ కెన్ యూస్ ఇట్ హియర్ ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే నాకు కలర్ వచ్చి ఇంకొక కలర్ లో వేరే లాగా కనిపించాలి అంటే యా యూ కెన్ ఆల్సో డూ దాట్ కలర్ మీరు ఏం కావాలిడా ఈ బ్రాకెట్స్ ఓకే ఇలా స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ వేస్తే ఇక్కడ నడువులు ఏం రాయచ్చు అంటే జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్గా సింపుల్ జావా స్క్రిప్ట్ అంతా వాడుకోవచ్చు సి ఇక్కడ కూడా మనం చూడండి ఈ ఈవెంట్ బైండింగ్లో కూడా ఇక్కడ వీఆర్ పుట్టింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ ఉంది రైట్ ఒక మెథడ్ని ఇక్కడ బైండ్ చేయడం అలానే స్క్వైర్ స్క్వైర్ బ్రాకెట్ వేస్తే ఏ జావా స్క్రిప్ట్ వాల్యూ అయినా బైండ్ చేయొచ్చు దట్ మే బీ ఏ ప్రాపర్టీ ఆ యూ కెన్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ రైట్ సంథింగ్ హియర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ గ్రీన్ అని రాస్తాను స్ట్రింగ్ రాసేస్తాను ఓకే బాగా చూడండి స్ట్రింగ్ లెటర్స్ చేసిందా ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ బైండ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా వాల్యూని బైండ్ చేయడం చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ కలర్ అని పెట్టుకుంటున్నాను అండి ఎయిదర్ ఇలా ఒక ప్రాపర్టీ అనేది బైండ్ చేస్తాను మొత్తంలో జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ మీరు ఇట్లా సింపుల్ గ్రీన్ అని అంతా రాయిన వాళ్ళు బికాస్ దట్ విల్ త్రూ దట్ విల్ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ ద జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ ఓకే ఇక్కడ ఉండే ఒక ప్రాపర్టీ అని అనుకుంటుంది సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ ప్రాపర్ జావా స్క్రిప్ట్ స్ట్రింగ్ పెట్టినారంటే ఓకే అదర్వైజ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ అ ప్రాపర్టీస్ టెక్స్ట్ కలర్ అని అక్కడ డిపెండ్ చేసాం కదా దాన్ని అవ్వచ్చు రెడ్ ఉంది ఓకే సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఆన్ క్లిక్ స్టార్ట్ టెక్స్ట్ కలర్ ఈక్వల్ టు వైట్ ఓకే ఆన్ క్లిక్ వైటింగ్ మార్పింది చూడండి వైటింగ్ మార్పింది ఓకే లెట్స్ సి హౌ టు మేబీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి సో నా వీఆర్ వెరీ క్లియర్ విత్ స్టైల్ బైండింగ్ రైట్ స్టైల్ ఎందుకు బైండ్ స్టైల్ బైండింగ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకు తెలిసింది మీకు డైనమిక్గా యూ క్యాన్ బైండ్ సమ్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఇన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఓకే టెంప్లేట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్కి we can uh, bind css using style binding okay okay but what about uh, class binding class binding would exactly like that but class is not there class class name okay class in the title color name okay any you can put okay title or name name but బటన్ పెట్టాం ఓకే look like normal text atta end madam okay edi na name ni ipudu manam customize cheyadam class by default thing ki nenu title ani class pettanna title ani class or maybe ikkada oka variable pettanna టైటిల్ పెట్టడం ఒకటి ఫంక్షన్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకుంటున్నాం ట్రూ వన్ పెట్టుకుంటున్నాం బై డిఫాల్ట్ టైటిల్ లాగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మేక్ ఇట్ నార్మల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ సెట్ చేస్తాను సో ఆన్లైన్ డూయింగ్ ఇస్ జస్ట్ చేంజింగ్ ద ప్రాపర్టీ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అని మారుస్తున్నాను 
దీన్ని యూజ్ చేసి నేను ఏం చేస్తాను అండి డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అప్లై చేయబోతా బైండ్ చేసేద్దాం క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ఇది క్లిక్ చేస్తే టైటిల్గా మారాలి ఇది క్లిక్ చేస్తే నార్మల్ మారాలి ఓకే అది ఆ క్లాస్ని ఎట్లా బైండ్ చేసి చూపిస్తాను అండి సో స్క్వైర్ బ్రాకెట్ వేసి మీకు ఏ క్లాస్ కావాలో ఆ క్లాస్ టైటిల్ అనే క్లాస్ అని నేను పెట్టుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు వెన్ ఇష్ టైటిల్ వచ్చి ట్రూగా ఉండే ఉంటుంది సో నేను ఇంకో క్లాస్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు ఇష్ టైటిల్ ఫాల్స్గా ఉండే ఉంటుంది ఇట్ ఇట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇది ట్రూగా ఉండేటప్పుడు ఇది వర్క్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఇది అంటే టైటిల్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు దిస్ విల్ బికమ్ ట్రూ రైట్ అప్పుడు నార్మల్ అనేది బైండ్ అవుతుంది క్లాస్ ఈదే క్లాస్ నుంచి ఓకే సో అవి వచ్చి నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను లెట్స్ ఇప్పుడు సార్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం రాసినది ఏంటి సింపుల్ ఒక రెండు బటన్స్ ఉన్నాయి ఈ బటన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక బటన్ వచ్చి ఇట్ విల్ సెట్ దిస్ ప్రాపర్టీ దిస్ టైటిల్ అండ్ ట్రూని ఇంకొకటి ఫాల్స్ అని సెట్ చేస్తాం ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే మనం క్లాస్ ఐ మీన్ క్లాస్ బైండింగ్ చూస్తున్నాం అంటే సో ఎలా వచ్చి ఒక క్లాస్ని డైనమిక్గా బైండ్ చేసేది చూడండి ఇస్ టైటిల్ అనే ప్రాపర్టీ మారేటప్పుడు వీ కెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఐ మీన్ డైనమికలీ బైండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇస్ టైటిల్ వాల్యూ వీ కెన్ డైనమికలీ బైండ్ దిస్ క్లాస్ ఆర్ డిస్ క్లాస్ ఓకే ఇది దా ఇవ్వడం మ్యాటర్ అది ఎట్లా చేస్తున్నాము యూజింగ్ క్లాస్ బైండింగ్ ఓకే క్లాస్ బైండింగ్ అంటారు ఇట్లా ముందర క్లాస్ వేసి స్క్వైర్ లాక్ చేస్తే ఆర్ ఎనీ ప్రాపర్టీ మీరు ఏ ప్రాపర్టీ కానీ సరే ఇలా స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ అయితే ఇచ్చు క్లాస్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా క్లాస్ అని వేస్తే క్లాస్ బైండింగ్ స్టైల్ అని వేస్తే స్టైల్ బైండింగ్ ఓకే ఆర్ యూ క్యాన్ బైండ్ ఇట్ ఐ మీన్ స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ యూస్ అయితే ఎందుకంటే ఏ ప్రాపర్టీ కానీ ఇట్లా బైండ్ చేసుకోవచ్చు అది నేను మీకు చెప్తాను ఇక్కడ ముందు ఇది వర్క్ అవుతున్నా చూడడం సో వెన్ యూజర్ క్లిక్స్ ఆన్ దిస్ దిస్ క్లాస్ షుడ్ బి అప్లైడ్ అండ్ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ క్లాస్ అప్లై అవ్వాలి అప్లై అయితే మనకి యూజువల్గా డిఫరెన్స్ తెలిసేది అనుకోవచ్చు నేను క్లాస్ పెట్టుకున్నా సో మేక్ ఇట్ లుక్ లైక్ టైటిల్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ టైటిల్ పెద్దదిగా ఉంది ఆ క్లాస్ ప్రూవ్ పెట్టింది కదా బై డిఫాల్ట్ సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ నార్మల్ చూడండి చిన్నది అయిపోయింది మళ్ళీ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు పెద్దది అవుతుంది ఇది చిన్నది అవుతుంది సో యూ కెన్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ హియర్ ఇన్ ద డెవలప్డ్ టూల్స్ ఇటు చూడండి క్లాస్ టైటిల్ అనేది అప్లై అయినది అయితే నార్మల్ ఇక్కడ మార్క్ ఉంది చూడండి డెవలప్డ్ టూల్స్ యూ కెన్ సీ నార్మల్ సో క్లిక్ చేస్తే టైటిల్ డైనమిక్గా క్లాస్ వచ్చి మార్క్ This is called class binding. Again, like simple, just like style binding. Like, but here is a class name. Like, instead of style. If you style, it is a style property. Like, bad account, style, dot, bad account, style. Like, okay. That's all. This is style and class binding. Okay. We have event binding. Like, property binding. Like, of course, style and like, class are like, also Java. Like, like, ఒక ప్రాపర్టీ ఇది అది ఇంట్లో డౌన్లో ఉండే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అలా దాని వల్ల మనం స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ వేస్తాం అలా మీరు కానీ వీటి స్పెషల్ ఏంటంటే క్లాస్ అని స్టైల్ అని వేస్తాము మిగతా ఏ ప్రాపర్టీ అయినా నార్మల్గా బైండ్ చేస్తాం వెళ్ళిపోవచ్చు యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కీవర్డ్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే ఓకే లెట్ మీ మోతింగ్ ఎక్స్ట్రా అంత తీసేద్దాం తీసుకోండి 
సో ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ నేమ్ అనే సోట్లో ఇంకొక యాడ్ ఈఎం ట్యాగ్ అనుకోన్నా ఆర్ మార్క్ ట్యాగ్ ఏదో ఒకటి ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు లెట్ మీ షో ఏదో నేమ్ అనే సోట్లో యువరాజ్ అని ఉంది కదా యువరాజ్ బాయిగా ఐ గోయింగ్ టు బైండ్ సమ్ హెస్టిఎం అనుకోండి మార్క్ ట్యాగ్ పెడదాం ఇలా పెడుతున్నా అండ్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ నో ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తా కోడ్ హెస్టిమల్ కోడ్ అట్ నేను చూసింది దిస్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ లైక్ ఇన్నర్ హెస్టిమల్ మనకి డామ్ లో ఇన్నర్ హెస్టిమల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో వేస్తే ఏమవుతుంది హెస్టిమల్ ఉంటే కూడా అది ఆల్టోమేటిక్గా పాస్ అయ్యి కరెక్ట్ గా మనకి ఆ హెస్టిమల్ వచ్చి HTML గా ఉండే స్ట్రింగ్ వచ్చి హెస్టిఎంఎల్ కన్ పాస్ అయిపోతుంది ఓకే సో యూ విల్ నాట్ సి దిస్ మార్క్ అండ్ ఆల్ యూ విల్ సి ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ ఆ ఎల్లో కలర్ లో వస్తుంది కదా మార్క్ ట్యాగ్ అయితే అలా అవుట్పుట్ చూడాలి బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ లైక్ దిస్ దిస్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ దానివల్ల దీన్ని టెక్స్ట్ ఇంటర్పొలేషన్ అంటున్నారు అంటే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ వాట్ ఎవర్ యువర్ పాజింగ్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దాట్ యాజ్ ఎ టెక్స్ట్ నాట్ హెస్టిఎంఎల్ హెస్టిఎంఎల్ గా కన్సిడర్ చేసుకోదు దెన్ హౌ విల్ యూ మేక్ ఇట్ మేక్ యాంగ్లర్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హెస్టిఎంఎల్ ఓన్లీ వే ఈస్ ఇన్నర్ హెస్టిఎం యూజింగ్ ఇన్నర్ హెస్టిఎంఎల్ ఈ ఇన్నర్ హెస్టిఎంఎల్ అనేది వాడాలి బై డిఫాల్ట్ మీరు వాడే టెక్స్ట్ ఇంటర్పులేషన్ వచ్చి జస్ట్ అది టెక్స్ట్ అంతా అనుకుంటుంది హెస్టిఎంఎల్ అనుకోదు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బైండ్ ఇట్ యాజ్ ఎ హెస్టిఎంఎల్ మీరు దీన్ని హెస్టిఎంఎల్ లాగా వాడాలనుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రాపర్ అట్రిబ్యూట్ అదే ఐ మీన్ ప్రాపర్టీ ఏం ప్రాపర్టీ ఉంది ఇన్నర్ హెస్టిఎంఎల్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది దానికి వాల్యూని బైండ్ చేయండి ఆబ్వియస్లీ బైండింగ్ అంటేనే చూడండి ఇది వాడాలి స్క్వైర్ బ్రాకెట్స్ వాడాలి This is called property binding. This square bracket, this is called event binding. If you have any property, you can click on the DOM property. If you click on the event name, DOM event name. If you have any event binding, you can use banana bracket. If you have any property, you can use inner HTML. If you have any property, you can use value binding. You have to put square brackets around it. So now I am binding name here. Okay? Let's see what is happening. So, see, this is, uh, I am just giving this example to explain the square brackets okay square brackets and the property see property binding and so in the property that we have value bind just now but the property binding and bound that okay inner html and the property square brackets syntax will see property binding syntax a property key name and then bind it as otherwise dynamic value work out and children mark tag will fit in all the work out and or maybe you can also change uh, the name to see the difference okay value one mouse so when user clicks mark can do because now it is binded to inner html property urke mir square bracket lanta ye untanta betnarante em pan cheyadu square bracket place tene so it will consider it like uh, just a string laga iskuntadi ఏమి రాదు అట్లా అంతా ఏమి అట్రిబ్యూట్ లేదు కదా మనకి ఇది ఒక స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకుంటుంది అండ్ దర్ ఈస్ నో అట్రిబ్యూట్ లైక్ దిస్ ప్రాపర్టీ గా ఉంది ఇట్లా ఇన్నర్ హెస్టిఎం అలా ప్రాపర్టీకి ఏదైనా వాల్యూని బెండ్ చేయాలంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ డామ్ ఆపరేషన్ లైక్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై డిచ్ డాట్ ఇన్నర్ హెస్టిఎం అంటే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ బైండ్ దట్ యూజింగ్ ది స్క్వైర్ బ్యాకెట్స్ ఇన్ దట్స్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు దిస్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ element by id dot inner ila rastaru kada ila rastam eta so din ki equal ante ee line ki equal ante so you can compare right you can understand this so this is about uh, property binding so so far mana uh, even cover chesina ante text interpolation property and event binding class and style binding okay na so ee kaakunta at input cover chestam at input enduku use avutadi to pass data from parent to child okay 
So, e remaining attribute binding template reference variables and uh, built in directives even uh, next video thank you